Buongiorno ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti nell'ultima parte di questa trilogia dedicata a Natalia Zipova e al balletto romantico per eccellenza Giselle. Oggi tratteremo della pantomima riguardante il balletto di Giselle e anche al ruolo della ballerina. Come è nata la ballerina? Quali sono state le ballerine più importanti del passato? E chi è stata la ballerina interprete che viene associata a Giselle, ovvero Carlotta Grisi? Direi di iniziare subito con la pantomima. Giselle is the perfect romance story. How are you capturing that essence of falling in love? With mime a lot. Perhaps you could just stop there for a second. You're just thinking, oh, I'm going to have a bit of a good time with her. But in fact, love, real love, is growing within you. But it's just how you feel. It will come over in your expression and the way every so often that you walk a bit like this, pretending to be a, a peasant. That's almost one of the most important parts about how you use expression. Some people are very good at doing all the mind gestures and there, are, there is a technique of how the hand has to be in the finger and all that. And then they will forget that the main thing is, that the audience will really understand, is the feeling behind it. So the expression all the way through from both of them really tells the story more than the actual gestures. Before you swear, your expression is, dare I? You know you can't keep your premise. Very hard. So that moment from when Albrecht swears almost comes back to haunt us in the act as Giselle goes a bit mad. Oh, I love this moment. Wow. I mean, I love everything about this ballet, but um, this moment is very special, for, I think, for every ballerina. And it's just, it's amazing how, especially in Peter's production, especially how he set everything to this point. You can really leave the journey and just suddenly you are in the moment and you just can't let yourself go. It's and let wonderful. your hair down. And let my hair down, which, wait a minute, my hairdresser will be very happy right now. <laughs> <laughs> the real journey that she goes on from that sort of innocent love story, and it's actually so it, it pure couldn't go and, more wrong. Yeah, and naive, and then suddenly... She's had this terrible shock, and she doesn't really know where she is. And she looks out from behind her hair, and she thinks, where am I? Where am I? Something awful's happened. He was true to me and was going to marry me. She remembers the daisy, that she was using this as a game to find if someone was true. And it wasn't true, and then she can't bear it. And then he sees her, she sees him. And he rather repulses her, now that she knows. And there's the sword. She gets the sword and the sword takes charge. She runs around and then suddenly the sword is chasing her. She's fascinated and she runs and she stabs herself and someone pulls it away. And then she laughs. I mean, that is a proper transformation, isn't it? Thank you so much, guys. Really powerful stuff and amazing insight into just how it all works here. And I can't wait to see what happens in Act 2. È meraviglioso vederli descrivere il mimo, quindi farci comprendere ancora di più quello che stanno raccontando e quanto sia potente la storia di un balletto. Ma una delle cose che mi ha più colpito è sicuramente quando Peter Wright dice sì è vero c'è tanto studio rispetto a dove, come posizionare le mani, in quale posizione giusta, ma deve andare ancora più al di là del gesto in sé e quindi deve trasparire l'intenzione che ha mosso quel gesto, non soltanto un gesto perfetto ma che cosa ha dato il moto a quel gesto perché soltanto quello arriverà davvero al pubblico. Quindi credo che sia meraviglioso. E ora veniamo alla parola ballerina, perché tanti, tantissimi, tutti nel mondo della danza conosciamo le grandi ballerine del mondo della danza. Cosa fai? Sono una ballerina. Ma che cosa significa ballerina? Da dove sono nate le prime ballerine? Che cosa significava al tempo essere una ballerina? Oggi andiamo a scoprirlo. Ovviamente ballerina è 
un vocabolo italiano usato in tutto il mondo per rappresentare la danzatrice femmina, quindi la danzatrice femminile. Le prime due ballerine furono francesi, Marie-Thérèse Subligny, una ballerina dell'Opera di Parigi che quando si esibì a Londra nel 1699 fu la prima ballerina che il pubblico inglese vide. E poi ci fu François Prévost, anche lei che stupì il pubblico del tempo emozionando e facendo piangere tantissime persone in sala. La seconda generazione delle ballerine prese vita dalle allieve di François Provost, ovvero Marie Camargo e Marie Sallé, che accorciò le gonne dei, dei tutù, che poi non erano ancora tutù, per mostrare tutti i passi complicati al pubblico e quindi iniziò a mostrare di più le gambe, che per il tempo ovviamente era uno shock. Entrambe debuttarono nell'Opera di Parigi negli anni venti del 1700 e questo creò in loro e tra di loro una grande rivalità. La Camargo eseguiva moltissime prodezze tecniche, mentre la Sallé, nonostante avesse anche lei una buona tecnica, era una ballerina da un'espressività particolarmente toccante e anche un'audace coreografa. Nel Settecento le ballerine iniziarono ad eliminare i tacchi sotto le scarpe per poter facilitare il salto e questa idea della ballerina effimera, senza corpo, spinse le ballerine del tempo a provare a sostenersi sulle punte dei piedi. Ed ecco che così nacquero le prime scarpe da punta o pseudo scarpe da punta. La pioniera più conosciuta che utilizzò questa tecnica fu Marie Taglioni che utilizzò delle scarpe con una piccola imbottitura per le dita all'interno. Non erano ovviamente ancora delle scarpe da punta ma già era nato questo concetto e questa esigenza. All'interno di questi balletti romantici le ballerine venivano eh, sospese da terra leggermente con dei cavi in modo tale che potesse sembrare che fossero effimere, che stessero volando e che fossero appoggiate giusto giusto sulla punta del piede, anche se effettivamente ancora non lo erano. A metà del XIX secolo questo fenomeno della ballerina raggiunse una grandissima importanza, declassando un pochino anche la figura del ballerino maschio e dando, assegnando a delle ballerine femmine dei ruoli in travesti, quindi da maschi, vestiti come dei maschi. Con l'arrivo di Anna Pavlova l'asticella del livello tecnico e della performance si alzò ancora di più. Lei ispirò moltissime compagnie e tante delle stelle dei balletti russi che poi divennero grandi ballerine e grandi coreografi. Ricordiamo Balanchine ad esempio. E ora veniamo a Carlotta Grisi, ovvero la ballerina assegnata al ruolo di Giselle. Grazie proprio a Giselle Carlotta Grisi ebbe successo. Ebbe successo anche per un altro motivo, perché era la sintesi perfetta di Marie Taglioni e di Fanny Essler. Di Marie Taglioni andiamo subito a vedere un piccolo documentario e così faremo anche di Fanny Essler per capire le caratteristiche principali di questa prima Giselle. Taglioni really was the, the big ballerina of the Romantic era. She was reputed to be one of the first to go on point, although, strictly speaking, there were a lot of different people starting to experiment with going up on their toes. I just want Yasmin to come on, and she's brought with her this typical sylphid dress. At that time, the point shoes were really still very, very soft. So they had to work very hard to strengthen up the feet and the toes. They would really not have had any block in there at all, just perhaps a little bit of darning. And in order to give an appearance of weightlessness, they would have, they, there were descriptions of how to do these exercises, knowing that from the Baroque era, the ankle was very strong. It was now time to really strengthen the toes as well. So they would have just gone up very quickly and landed very slowly and really control the coming down to really strengthen the ankle. And that was the manner in which they trained their feet. And they also did it changing feet, so you had one foot in front of the other. That's right. So they didn't actually spend very much time up there at all. Okay, shall we just take this aside? And I'm now going to put Yasmin into this dress because it was actually her father who created this whole image for her. 
this image of the film, of, of the sylph, and really this look which she created has remained with us all this time. With the net skirt still shortened further. She was also considered to be really chaste and she was purity, lightness, and her father prided himself with the fact that she was so, so chaste that even when she was jump at the height of her jump, if there were people, he could take the whole family uh, to watch a performance. Even if he sat in the auditorium right down low in the stalls, you wouldn't be able to see her knees. And it, so, um, so she's this squeaky clean, lovely creature. Okay, we've also got the wings because they are the ones that fall off at the end of La Sylphide. Now, the, we're going to show you a little section from La Sylphide. It is not the original choreography of her father, but it is a little section from our current production, which is, which is in the Bournemville style, just to give you an idea and a flavor of the sort of way they dance. So, Yasmin, I want you to really not dwell on point and keep your legs really quite low and make it really as soft and controlled as you can, okay? All right. Okay, Paul, are you ready? Carlotta Grisi da Maria Taglioni prese questa spiritualità, questo essere così effimera, leggera, mentre da Fanny Essler ereditò una vivacità disinibita. Ecco perché fu la sintesi perfetta e divenne la ballerina acclamata a quel tempo, quindi nel 1841, quando debuttò in Giselle. Andiamo a vedere però ancora meglio le caratteristiche di Fanny Essler. Elsler was the earthy woman, she was voluptuous, she moved her whole torso much, much more, and there she is in her most famous dance, the Cachucha, which she danced all over, well, not all over the world, but she actually traveled across America in those days. The whole dance lasts about six minutes, but we've just done a little quarter of it. So, Romani, are you ready? Here she comes. <laughs> And what I would like to do is, as I said, she really was, she used her torso much, much more. And there is a tricky moment right at the end of the section that we, we've put together that I think maybe just to show you how much movement there is, can we just try that little trio section at the end before we do the whole sequence and do it quite steadily so she can really get that feel of the body. Okay, here we go. And... Good, 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 good. Okay. So now that you've got that more or less in your body, shall we now do the whole sequence? Now watch out for the, the pattern that she's making with the first step because basically the, the sequence of steps repeats itself, but it's absolutely delightful the way it changes the pattern and the way she turns around and it's the same sequence, but it, it's really effective, really dancey. And um, it would be nice if we could just pep it up a little bit because try and get some vitality into it, yes? Okay, here we go. <laughs>
La cosa interessante è che Carlotta Grisi si formò al teatro alla Scala di Milano, quindi anche lei partì proprio da, dall'Accademia della Scala e poi la lasciò per andare al Balletto di Napoli dove conobbe Jules Perrault. Si innamorò di questo coreografo ed insieme ebbero un bellissimo sodalizio. Non si sposarono mai ma ebbero un figlio e infatti lei ogni tanto si esibì anche sotto il nome di Madame Perrault. Gautier, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate di questa trilogia, scrisse questa sceneggiatura proprio pensando alla protagonista Carlotta Grisi, quindi per lui Giselle era Carlotta Grisi e doveva essere nel primo atto una fanciulla spensierata che poi però sarebbe arrivata al culmine della pazzia e nel secondo atto uno spirito sovrannaturale. Lei ci riuscì perfettamente ed ecco che il pubblico confermò ed acclamò ancora di più il suo successo e la vide sempre di più come la ballerina. È estremamente interessante scoprire come ognuna di queste ballerine avesse delle caratteristiche particolari e un'unicità interessante da poterle definire la ballerina. Ecco perché credo che sia stato interessante rivedere come è nato il ruolo della ballerina anche per comprendere maggiormente le nostre ballerine e quindi ad esempio Natalia Osipova a cui abbiamo dedicato questa trilogia. Io spero tanto che questa trilogia vi sia piaciuta, mi raccomando fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi video realizzati in tre parti e su quale argomento vorreste che girassi la prossima reaction in tre parti. Mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi contenuti, io vi saluto, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!